ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മട്ടൺ ഗ്രേവിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഹാഫ് കിലോ മട്ടണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ മട്ടൺ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളമെല്ലാം വാർത്തെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂണിലോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് അതായത് ചെറിയ ജീരകം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം മസാലയെല്ലാം നമ്മുടെ മട്ടൺ പീസസിൽ നന്നായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കുക്കറാണ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഏലക്കായ രണ്ട് ബേലീവ്സ് നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള പട്ട എന്നിവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരുന്നത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം കൂടി ചേർത്ത് ചതച്ചെടുത്തതാണിത് നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നെഴുകെ കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പെരുംജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് ചതച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടി ചേർത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിക്കൊടുക്കാം അടുത്തതായ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി മിക്സിയിലൊന്ന് ജ്യൂസാക്കി എടുത്തതാണ് വലിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഇത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴഞ്ഞ് എണ്ണയെല്ലാം തെളിയണം ഇവിടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വഴഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടെ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി ആകുമ്പോൾ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ തന്നെ നമുക്ക് മട്ടൺ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ ടൈം വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മട്ടൻ്റെ സ്മെല്ലെല്ലാം മാറിപ്പോവും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴഞ്ഞ് എണ്ണയിൽ എണ്ണയെല്ലാം മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരണം ഇപ്പം എണ്ണയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത് അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മട്ടൺ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്കാണ് വെള്ളം മണന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മട്ടൺ പീസസ് എല്ലാം ഹാർഡായി പോവും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം മൂന്ന് വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വന്നതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഞാനിവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ടൈം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മട്ടൺ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് പിഞ്ചോളം ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി ഇതുപോലെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യിന് പകരമായി ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നട്ട്സ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം പേസ്റ്റാക്കി ചേർത്താൽ മതി അല്പം മല്ലിയില കൂടെ തൂവിക്കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് വളരെ ടേസ്റ്റിയും റിച്ചുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മട്ടൺ ഗ്രേവി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് അതുപോലെ അല്പം മല്ലിയില അതുപോലെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് രണ്ട് നട്ട്സ് എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രേവിക്കും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം